12 de junio, hoy celebramos la memoria de San Juan de Sahagún. San Juan nació en España en la ciudad de Sahagún en el año 1430. Sus padres no tenían hijos y dispusieron a hacer una novena, ayunos, oraciones y ofrecer limosnas en honor a la Santísima Virgen para obtener el nacimiento de este que iba a ser su honor y alegría. Educado con los monjes benedictinos, demostró muy buena inclinación hacia el sacerdocio y el señor obispo lo hizo seguir los estudios sacerdotales. Después de ordenado sacerdote, lo nombró secretario y canónigo de la catedral. Pero estos cargos honoríficos no le agradaban y pidió entonces ser nombrado para una pobre parroquia de Arrabal. Después de varios años de sacerdocio, sintió el deseo de especializarse en teología y se matriculó como un estudiante ordinario en la Universidad de Salamanca. Allí estuvo cuatro años hasta completar todos los estudios teológicos. Al principio era bastante desconocido, pero un día fue invitado a hacer el sermón en honor a San Sebastián, patrono de los colegios, y su predicación agradó tanto que empezó a ser muy popular entre la gente de la ciudad. Sucedió que le sobrevino una gravísima enfermedad con serio peligro de muerte, y no había más remedio que hacerle una difícil operación quirúrgica con los métodos tan primarios de este tiempo. Fue entonces cuando prometió a Dios que si le devolvía la salud, mejoraría totalmente sus comportamientos y entraría de religioso. Dios le concedió la salud y San Juan entró de religioso Agustino. En el noviciado lo pusieron a lavar platos, barrer corredores y deshiervar los campos. Siendo todo un doctor, lo hacía todo con gran humildad y total esmero. Después lo pusieron a servir el vino a la comunidad y todavía se conserva la vasija con la cual hizo el milagro de que con un poco de vino sirvió a muchos comensales y le sobró vino. El cumplimiento de sus deberes en penitencias, en obediencia y en humildad no le ganaba a ninguno de los otros religiosos. El convento de los padres agustinos en Salamanca tenía fama de gran santidad, pero después que San Juan Sahagún llegó allí, esta buena fama creció enormemente. Era un predicador muy elocuente y sus sermones empezaron a transformar a las gentes. En la ciudad había dos partidos que le atacaban sin misericordia y el santo trabajó incansablemente hasta que logró que los cabecillas de los partidos se amistaran y firmaran un pacto de paz y se acabaron la violencia y los insultos. Los biógrafos dicen que Fray Juan era un hombre de una gran amabilidad con todos, devotísimo del Santísimo Sacramento y muy amigo de dedicar largos ratos a la oración. Las gentes, cuando lo veían orar, decían, parece un ángel. El estudio que más le agradaba era el de la Sagrada Biblia, para lograr comprender y amar más las palabras de Dios. A veces gastaba todo el día visitando enfermos, tratando de poner paz en las familias desunidas y ayudando a gentes pobres, que hasta se le olvidaba ir a comer. Algunos lo criticaban, porque en la confesión era muy rígido con los que no querían enmendarse, y se confesaban solo para comulgar, sin tener propósito de volverse mejores. Pero su rigidez transformó a muchos que estaban como adormilados en sus vicios y malas costumbres. Confesarse con él era empezar a enmendarse. Otro defecto que le criticaban sus superiores era que tardaba mucho tiempo en celebrar la Santa Misa. Pero para ello había una explicación, y es que nuestro santo veía a Jesucristo en la Sagrada Eucaristía, y al verlo se quedaba como en éxtasis, y ya no era capaz por mucho rato de proseguir la celebración. Pero las gentes gustaban de asistir a sus misas porque les parecían más fervorosas que las de otros sacerdotes. San Juan de Sahagún predicaba muy fuerte contra los ricos que explotan a los pobres. Y una vez un rico amargado por estas predicaciones, pagó a dos delincuentes para que le atalayaran al santo y le dieran una paliza. Pero cuando llegaron junto a él sintieron tan grande terror que no fueron capaces de mover las manos. Luego confesaron muy arrepentidos que los había invadido un temor reverencial y que no habían sido capaces de golpearlo. En un pueblo habló muy fuerte contra los terratenientes que no pagaban lo debido a los campesinos, y desde entonces aquellos ricachones no le permitieron volver a predicar en este pueblo. Sus preferidos eran los huérfanos, los enfermos, los más pobres y los ancianos. 
Para ello recogía limosnas y buscaba albergues o asilos. A las muchachas en peligro les conseguía familias dignas que les dieran sanas ocupaciones y las protegieran. Hizo frecuentes milagros y obtuvo con sus oraciones que Salamanca la librara Dios durante la vida del santo de la peste del tifo negro que azotaba a las otras regiones cercanas. Un día un joven se cayó en un hondo pozo. Fray Juan le largó su correa y sin saber cómo salió el joven desde el abismo, prendido de la tal correa. La gente se puso a gritar, milagro, 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 pero él se escondió para no recibir felicitaciones. Salamanca sufría un terrible verano. Él les anunció que con su muerte llegarían las lluvias abundantes y así sucedió. Apenas murió, enseguida llegaron muy copiosas y provechosas lluvias. Un hombre que tenía una amistad de adulterio con una mala mujer, al escuchar los sermones de Fray Juan se apartó totalmente de tan dañosa amistad. Entonces aquella pérfida y malvada exclamó, ya verá el tal predicador que no termina con vida este año, y mandó echar un veneno en un alimento que el santo iba a tomar. Desde entonces, Fray Juan empezó a enflaquecerse y a secarse, y en aquel mismo año de 1479, el santo predicó cuando tenía solo 49 años de edad. A su muerte dejaba la ciudad de Salamanca completamente transformada y la vida espiritual de sus oyentes renovada de manera admirable. Que Dios nos mande muchos valientes predicadores como San Juan de Sahagún.